ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు సెషన్లో మనం ఏంటంటే జావా ప్రోగ్రామ్స్ని విఎస్ కోడ్లో ఎలా రన్ చేయాలి అన్న దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటాం వీడియోని చివరి వరకు చూడండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మీరు తెలుసుకుంటారు సో మన విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎలాగో ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే జావాని ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ సిస్టంలో జావా ఇన్స్టాల్ అయి ఉందా లేదా అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు కమెంట్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి జావాని రాసి ఐఫోన్ ఐఫోన్ వర్షన్ అని రాయండి సో మనకి జావా సెవెంటీన్ నా సిస్టంలో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంది లేదా మీరు జావా సి అని రాసి ఐఫోన్ ఐఫోన్ వర్షన్ సో ఇది జావా కంపైలర్ వర్షన్ అండ్ అది జావా ఇంటర్ప్రెటర్ వర్షన్ సో ఇలా తెలుసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు దిస్ పీసీలోకి వెళ్ళి సి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో జావా అని చెప్పి ఫాల్డర్ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా మీకు జావా ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుందో తెలుస్తుంది జేడీకే సెవెంటీన్ నా దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంది సో నేను మీకు ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తున్నానంటే ఆల్రెడీ జావా ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్న మనం జావాని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి చెప్తున్నాను మీకు సో డౌన్లోడ్ జేడీకే లేటెస్ట్ వర్షన్ అని చెప్పి టైప్ చేశాను అంటే నేను బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ జేడీకే లేటెస్ట్ వర్షన్ అని చెప్పి టైప్ చేశాను సో ఒకసారి చూడండి క్లిక్ చేసి ఇది ఏమంటుందంటే జావా ట్వంటీ వన్ అండ్ సెవెంటీన్ ఆర్ అవైలబుల్ నో సో జావా ట్వంటీ వన్ అనేది ఒక లేటెస్ట్ వర్షన్ అండ్ ఇది ఎల్టీఎస్ వర్షన్ ఏంటంటే ఎల్టీఎస్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ అని చెప్పి అర్థం ఒకవేళ ఈ ఎల్టీఎస్ అంటే ఏంటి ఎల్టీఎస్ వర్షన్స్ గురించి మీరు ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్లో నాకు తెలియచేయండి ప్లీజ్ మేక్ వీడియో ఆన్ ఎల్టీఎస్ వర్షన్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ అని చెప్పి అర్థం అప్పుడు నేను దానిపైన ఒక వీడియోని క్రియే క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను సో జావా సెవెంటీన్ తర్వాత ఏంటంటే జావా లైక్ ఎయిటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇలా వర్షన్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ అవి ఎల్టీఎస్ వర్షన్స్ కాదు జావా ట్వంటీ వన్ అనేది ఎల్టీఎస్ వర్షన్ అందుకనే నేను ఎల్టీఎస్ వర్షన్ మీద మీకు సబ్జెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు లైనెక్స్ మ్యాక్ విండోస్ అని చెప్పి మూడు రకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద జావా ఉందని చెప్పి అంటుంది సో నైంటీ పర్సెంట్ మనం వాడేది విండోస్ కాబట్టి నేను విండోస్ క్లిక్ చేశాను విండోస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇన్స్టాలర్ అని చెప్పి ఉంది సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి లేదా ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంఎస్ఐ ఇన్స్టాలర్ అది తీసుకున్న పర్లేదు ఏంటంటే ఎంఎస్ఐ ఇన్స్టాల్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్స్టాలర్ అని చెప్పి అర్థం సో ఎనీథింగ్ ఇట్స్ ఓకే నేను మీకు ఎంఎస్ఐ ఇన్స్టాలర్ని ఇన్స్టాల్ చేసి చూపిస్తాను ఏదైనా ఒకటే ఓకే చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది రెండింటికి దాని మీద కూడా ఒక వీడియో కావాలనుకుంటే నాకు తెలియచేయండి అసలు ఎంఎస్ఐకి నార్మల్ ఇన్స్టాలర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే చెప్పండి కామెంట్ లైన్లో నేను దాని మీద కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను ఓకే సో నార్మల్ ఇన్స్టాలర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీకు డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ అని వస్తుంది ఇది విండోస్ ఇన్స్టాలర్ ప్యాకేజ్ ఎంఎస్ ఇన్స్టాలర్ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయండి అండ్ రన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మధ్యలో ఒకసారి ఎస్ని క్లిక్ చేయమంటుంది మీకు రెండు ఎన్వైరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ గురించి కూడా దీంట్లో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకటి ఏంటంటే పాత్ ఇంకొకటి జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ సో ఏది ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి ఏంటి అది కూడా డీటెయిల్గా వీడియో చివరిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను కూడా సో మనకి జావా ట్వంటీ వన్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది క్లోజ్ చేసేయండి అండ్ ఈ విండోని కూడా క్లోజ్ చేసేయండి అండ్ ఈ బ్రౌజర్ని కూడా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే కనుక జావా లేటెస్ట్ వర్షన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారో ఒకవేళ మీ సిస్టంలో ముందుగా జావా లేకపోయినా పర్లేదు ఆల్రెడీ ఉన్నా పర్లేదు సో మీరు జావా ట్వంటీ వన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే రెండు ఎన్వైరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ని సెట్ చేయాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఏంటంటే ఒకటి ఏంటంటే పాత్ ఇంకోటి జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ రెండు ఎందుకు మనం సెట్ చేయాలి చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు జావా ప్రోగ్రామ్స్ని మనం 
కంపైల్ చేసి రన్ చేయాలంటే మనకి రెండు టూల్స్ అవసరం ఒకటి జావా సి ఇంకోటి జావా సో మీ జావా ప్రోగ్రామ్ని మీరు ఏ ఫాల్డర్ నుంచైనా సరే లేదా ఏ డ్రైవ్ నుంచైనా సరే మీరు రన్ చేయాలంటే ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జావా సి అండ్ జావా ఇవి ఎక్కడైనా సరే యాక్సెసబుల్గా ఉండాలి సో మీరు ఎక్కడి నుంచైనా సరే వీటిని యాక్సెస్ చేయాలంటే మీరు దానికోసం ఏంటంటే పాత్ వేరియబుల్ని పాత్ ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరియబుల్ని సెట్ చేయాలి అలాగే థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ లైక్ మన విషయంలో చూస్తే విఎస్ కోడ్ జావాను ఉపయోగించాలనుకుంటుంది సో మన విఎస్ కోడ్కి జావా ఎక్కడుందో తెలియాలి సో జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ అంటే జావా ఒక ఇన్స్టలేషన్ డైరెక్టరీ ఎక్కడుందో చెప్పాలి సో ఈ రెండు వేరియబుల్స్ని మనం ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తానంటే విఎస్ కోడ్ని నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనం సెట్టింగ్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో పాత్ని ఎలాగా సెట్ చేయాలి చెప్తాను చూడండి మీరు ఏం చేస్తారంటే దిస్ పీసి మీద క్లిక్ చేయండి దాని తర్వాత సి డ్రైవ్ దాని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ దాని తర్వాత జావా గురించి నెత్తకండి ఒకసారి జావా ఇప్పుడు మీకు రెండు ఫాల్డర్స్ కనపడతాయి ప్రీవియస్లీ చూపించినప్పుడు ఒకటే ఫాల్డర్ ఉంది ఇప్పుడు జావా ట్వంటీ వన్ కూడా ఉంది అంటే జేడీకే ట్వంటీ వన్ క్లిక్ చేయండి జేడీకే ట్వంటీ వన్ మీద బిన్ మీద కూడా క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే కనుక కంప్లీట్ పాత్ ఉందో చూసారా పైన అడ్రస్ బార్లో ఆ పాత్ని సెలెక్ట్ చేయండి అంటే కాపీ చేయండి కంట్రోల్ సి ఓకే సో షిఫ్ట్ అండ్ యారో మార్క్ ఇచ్చి మొత్తం సెలెక్షన్ అయిన తర్వాత కంట్రోల్ సి అంటే కాపీ చేశాను కాపీ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే దిస్ పీసి మీద వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ దాని తర్వాత ప్రాపర్టీస్ ప్రాపర్టీస్ నుండి మీరు ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్లో చూడండి ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ మీరు పాత్ని సెట్ చేయాలి సో మీకు చూడండి ఆల్రెడీ పాత్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి మీరు ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేయండి దాని తర్వాత చివరికి వచ్చి న్యూ మీద క్లిక్ చేసి మీరు అక్కడ కాపీ చేసింది ఏదైతే కనుక పాత్ ఉందో మన బిన్ వరకు అది పేస్ట్ చేయండి సో ఫస్ట్ ప్రీవియస్గా నేను సెట్ చేసిన పాత్ జావా సెవెంటీన్కి అండ్ లేటెస్ట్గా సెట్ చేసింది ట్వంటీ వన్కి సో మీరు ఏదైతే కనుక లేటెస్ట్గా పాత్ సెట్ చేస్తారో అదే కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో పాత్ అనే ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరియబుల్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి పాత్ని సెట్ చేసేసాను కానీ మనకి జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ అని చెప్పి వేరియబుల్ లేదు సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే న్యూ మీద క్లిక్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఆ వేరియబుల్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి అండ్ జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ అని చెప్పి క్యాపిటల్ లెటర్లో ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి దాని వాల్యూ సేమ్ అదే పాత్ని పేస్ట్ చేసేయండి కానీ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే బిన్ అనేది తీసేయాలి జేడీకే ట్వంటీ వన్ వరకు పెట్టించాలి అంతే ఎందుకంటే జేడీకే ట్వంటీ వన్ అనేది హోమ్ డైరెక్టరీ ఆ జేడీకే ట్వంటీ వన్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన జావా ఇన్స్టాల్ అయి ఉంది ఓకేనా దాని తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓకే మీద క్లిక్ చేయండి సో జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ కూడా మనకి సెట్ అయిపోయింది కావాలని చూడండి జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ కూడా సెట్ అయిపోయింది దాని తర్వాత ఇక్కడ ఓకే మీద క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ ఓకే మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ మీరు దీన్ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీ జేడీకే ట్వంటీ వన్ యాక్చువల్గా పనిచేస్తుందా లేదా సెట్ అయిందా లేదా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి జావాసి ఐఫోన్ ఐఫోన్ వర్షన్ అని చెప్పానండి ఇప్పుడు మీకు జేడీకే ట్వంటీ వన్ వస్తుంది చూసారా జావా ఐఫోన్ ఐఫోన్ వర్షన్ అని చెప్పానండి సో జేడీకే ట్వంటీ వన్ చూపిస్తుంది సో మన జావా ట్వంటీ వన్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ జావా పర్ఫెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే విఎస్ కోడ్ ఓపెన్ చేయండి సో విఎస్ కోడ్లో ఏం చేస్తారంటే నేను ఒక ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేస్తాను సో ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఓపెన్ ఫోల్డర్ మిస్ట్ మీరు జావా ప్రోగ్రామ్స్ని ఎక్కడ సేవ్ చేయాలనుకుంటారో ఆ ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేయండి నేనేం చేస్తానంటే ఈ డ్రైవ్లో ఈ డ్రైవ్లో యూజర్ అని చెప్పి ఫోల్డర్ ఉంది దాన్ని తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఐల్ సే సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ జావా ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాం సో ఇక్కడ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేస్తాను చూడండి న్యూ ఫైల్ అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే వెల్కమ్ డాట్ జావా అని చెప్పి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే ఫైల్ నేమ్ వెల్కమ్ డాట్ జావా అని ఇచ్చాను ఓకే నేను విఎస్ కోడ్లో ఎటువంటి సెట్టింగ్ చేయలేదు నేను కేవలం చేసింది ఏంటంటే జావాని ఇన్స్టాల్ చేసి పాత్ సెట్ చేశాను ఓకే సో నేను ఇక్కడ జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను క్లాస్ వెల్కమ్ ఓకే అండ్ 
public static void main string args brackets open on the close and system dot out dot println hello welcome to java 21 okay so java program idantha enduku explain cheyaledante na object to java tutorial kaadu idi nen just vs code tutorial tho work chestunnam okay so ee java program ni run cheyalante already c c++ kosam meeru oka run button ni ante code render ni ana oka extension install chesi unchu kavalani chudandi ee code render so ee code render entante c c++ e kaadu java programs run cheyadam kuda upayogapadutadi so man already path set chesunnam kabatti ఆ పాత్రలో ఉన్న మన జావా కంపైలర్ అండ్ జావా ఇంటర్ప్రెటర్ని తీసుకుని మన ఈ రన్ బట్టన్ ఏం చేస్తుంది అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తుంది కావాలంటే చూడండి మీకు అవుట్పుట్ కూడా వచ్చింది ఏంటంటే సో నేను విఎస్ కూడా ఎటువంటి సెట్టింగ్ చేయలేదు కేవలం ఏంటంటే నేను ఎన్వైరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేశాను పాత ఒకటి జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ ఒకటి కానీ ఈ జావా ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇంకా మనం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అదే ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే మనం జావాకి సంబంధించిన ఎక్స్టెన్షన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో విఎస్ కోడ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఎడిటర్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే కనుక ఫైల్ని జావా అని సేవ్ చేశారో డాట్ జావా అని సెలెక్ట్ సేవ్ చేశారో వెంటనే అది ఒక రికమెండేషన్ ఇస్తుంది ఏంటంటే డూ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ద రికమెండెడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ప్యాక్ ఫర్ జావా మీరు అక్కడ ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేసినా పర్లేదు ఒకవేళ అక్కడ రాకపోతే కనుక సెర్చ్ ఎక్స్టెన్షన్స్లో జావా ఎక్స్టెన్షన్స్ అని చెప్పి క్లిక్ చేయండి సో ఫైవ్ సిక్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి సో బట్ నేను రికమెండేషన్ ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్టెన్షన్స్ ప్యాక్ అని చెప్పి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది అది మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి సో ఆబ్వియస్లీ మీరు బ్లైండ్గా ట్రస్ట్ ఇచ్చేయండి అంటే ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్లో టోటల్గా ఆరు ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఆరు ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ బ్రాకెట్లో సిక్స్ ఓకే సో డీబగ్గర్ అని ఎగ్జిక్యూటర్ అని ఇంటెలిజెన్స్ అని ఇలాగా సో ఈ మొత్తం ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ని ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోండి చాలా బెటర్ ఏంటంటే అది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీ జావాతో వర్క్ చేసే విధానం ఎలా ఉంటుందో నేను మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ చాలా పవర్ఫుల్ ఏంటంటే ఒకసారి అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతే మీకే తెలుస్తుంది దానివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటన్నది సో ఇక్కడ ఇన్స్టలింగ్ అని చెప్పి వచ్చింది కదా అక్కడ అండ్ పైన కూడా మీకు అక్కడ ఒక ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది అంటే దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఇన్స్టలేషన్ జరుగుతుందని అర్థం అండ్ వన్స్ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ విండోని ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఓకే అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఇంకొక జావా ప్రోగ్రామ్ని రాయండి ఇది సిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్స్టలేషన్ కొంచెం టైం పట్టచ్చు చూ ఇవన్నీ మనకి ఇన్స్టాల్ అవుతాయి ఓకే అండ్ ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అంటే అప్పుడు మీకు డిజైబుల్ అన్ ఇన్స్టాల్ అని చెప్పి బటన్స్ వస్తాయి ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది అంటే కనుక సో చూసారు ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ ఫర్ జావా డిజైబుల్ అన్ ఇన్స్టాల్ అంటే ఇన్స్టలేషన్ జరిగిపోయిందని అర్థం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకొక జావా ప్రోగ్రామ్ నేను రాస్తాను సో ఇక్కడ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లోకి వెళ్ళిపోయి ప్లస్ మీద క్లిక్ చేస్తాను ఓకే అండ్ హెలో వరల్డ్ అని చెప్పి జావా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇచ్చాను హెలో వరల్డ్ డాట్ జావా ఓకే ఎంటర్కి ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడండి ఒకసారి పబ్లిక్ క్లాస్ హెలో వరల్డ్ అని చెప్పి ఆటోమేటికల్గా క్లాస్ నేమ్ వచ్చింది ఇంకోటి మీరు జావా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలంటే మెయిన్ మెథడ్ కావాలి ఆ మెయిన్ మెథడ్ ఆటోమేటిక్గా మీకు కావాలంటే పిఎస్విఎం అని రాస్తే చాలు ఇంకా ప్యాక్స్ కొంచెం ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి పిఎస్ విఎం అండ్ రాస్ సెంటర్కి ప్రెస్ చేస్తే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది అలాగే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అలని మీరు రాయక్కర్లేదు సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ అలని రాయక్కర్లేదు మీరు ఇక్కడ ఎస్ అవుట్ అని రాస్తే ఆటోమేటికల్గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అలన్ అనేది కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది సిస్ అవుట్ ఆర్ ఎస్ అవుట్ అని రాయాలి సో ఇప్పుడే జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి ఇన్స్టలేషన్స్ అంతా చూసిరా సిస్ అవుట్ అని రాసాను ఓకే సో ఎస్ అవుట్ అని కూడా రాసి చూస్తాను చూసిరా 
సిస్ అవుట్ రాసిన ఎస్ అవుట్ రాసిన ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ వర్డ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకే అండ్ వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ విఎస్ కోడ్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ రాసింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో బ్యూటీ చెప్తాను చూడండి మీరు ఎప్పుడైతే ఆ ఎక్స్టెన్షన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారో మీకు ఈ మెయిన్ మెథడ్ పైన రన్ రన్ బటన్ వస్తుంది ఇది ఇది జావాకి సంబంధించిన జావా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయడానికి ఉపయోగపడే రన్ బటన్ సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మీ జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యి మీకు స్క్రీన్ మీద అవుట్పుట్ వస్తుంది ఏంటంటే చూసారా వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ విఎస్ కోడ్ కింద టెర్మినల్లో చూడండి టెర్మినల్లో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం జావాని విఎస్ కోడ్ ద్వారా రన్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టెప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు విఎస్ కోడ్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచుకోవాలి మీ సిస్టంలో దాని తర్వాత లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ జావా ఏదైతే ఉందో యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ వీడియోని రికార్డ్ చేస్తున్నప్పటికీ జెడికే ట్వంటీ వన్ ఉంది అది ఇన్స్టాల్ చేసిన మీ ఎదురుగుండే దాని తర్వాత రెండు ఎన్వైరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ని సెట్ చేయాలి ఓకే థర్డ్ స్టెప్ అది ఏంటంటే ఒకటి పాత్ని ఇంకోటి జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ని అండ్ నాలుగో స్టెప్ ఏంటంటే మనం జావా ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో టోటల్గా ఫోర్ స్టెప్స్ ఫ్రెండ్స్ విఎస్ కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం దాని తర్వాత లేటెస్ట్ జెడికే ఇన్స్టాల్ చేయడం దాని తర్వాత ఏంటంటే పాత్ అండ్ జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ని సెట్ చేయడం ఫోర్త్ది ఏంటంటే ఎక్స్టెన్షన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం మీన్స్ జావా ఎక్స్టెన్షన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం ఫ్రెండ్స్ ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఏంటంటే ఈ వీడియో సిరీస్ గురించి తెలియచేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్